हे गाइज व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजी टू एस सी ए इंटरमीडिएट एग्जाम्स फॉर नवंबर 2020 एंड दिस वीडियो इज एन आई ओपनर अगर आप सी ए इंटरमीडिएट एग्जाम्स नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें नाउ बिफोर आई बिगिन टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजी आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टू प्लीज शेयर दिस वर्ड ऑफ नॉलेज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द न्यू वीडियोज़ दैट आई मेक ग्रेट इनफ नाउ बिफोर आई बिगिन टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजी दे इज़ अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट आई वॉन्ट टू मेक एंड द डिस्क्लेमर इज दैट द एनालिसिस दैट आई हैव डन इन दिस वीडियो इज being done on the basis that a student will apply for both the groups for the coming november 2020 exams right ye jo analysis maine kiya hai ye us basis pe kiya hai ki agar aap both group ki preparation kar rahe hain 2020 ke liye to ye video aapko zarur dekhna chahiye aur agar aap ek group ki preparation bhi kar rahe hain to bhi ye video aapko dekhna chahiye aapko bahut sari baatein samajh mein aayengi lekin mera analysis jo based hai wo both group ki analysis pe based hai right both group ki preparation pe based hai right for single group aspirants jo single group ke students honge unke liye jo cheeze hain wo thodi badal sakti hain they uh, may not be as per what i have discussed in this video lekin unke liye bhi video important hai kyun unhe bahut sari cheeze samajh mein aayengi right to chaliye ab पहला सवाल बोथ ग्रुप दें सर या सिंगल ग्रुप दें कुछ लोग इस पॉइंट पे भी ये डिसाइड करने में बहुत उनको दिक्कत होती है तकलीफ होती है डिफिकल्टी होती है दैट वेदर वी शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर और वी शुड स्टडी फॉर अ सिंगल ग्रुप ओके तो इसके लिए इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगा एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि वेदर यू हैव टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और अ सिंगल ग्रुप वो वीडियो आप जरूर देखें उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के और साथ में जो आई बटन है उधर भी आपको उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसके ऊपर एक फ्रेश वीडियो भी मैं बना दूंगा थोड़े दिन में लेकिन वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका ये प्रश्न कि हमें एक ग्रुप देना चाहिए सर या दोनों ग्रुप देने चाहिए इसका सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा तो वो वीडियो भी जाकर के जरूर आपको देखना है राइट चलिए अब ग्रुप वाइज एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है इंटरमीडिएट के लिए राइट right. तो इंटरमीडिएट के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें आठ पेपर हैं जिनमें पेपर वन से फोर जो है वो ग्रुप वन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और पेपर पाँच से आठ वो ग्रुप टू को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राइट right. तो ये दो ग्रुप्स की पढ़ाई हमें करनी है मैंने हर सब्जेक्ट के आगे पी और टी लिखा हुआ है पी का मतलब है प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है और टी का मतलब है थियोरिटिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है पी स्लैश टी का मतलब है कि उसमें बराबर सा ही प्रैक्टिकल अप्रोच है बराबर सा ही थियोरिटिकल अप्रोच का हमारे को पढ़ाई देखना है राइट right? अब इसमें आप पूछेंगे कि सर आपने कुछ सब्जेक्ट्स को ऑरेंज कलर से क्यों मार्क कर रखा है मैंने उन सब्जेक्ट्स को ऑरेंज कलर से इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि जो ऑरेंज कलर वाले सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप सी इंटरमीडिएट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पहली दफ़ा ये सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे राइट right. कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे ये सब्जेक्ट्स पढ़े हों लेकिन अब जो आप इनकी पढ़ाई करेंगे वो थोड़ी उससे भी इन डेप्थ लेवल में हम जा करके इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे जिसके अंदर कि आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कौन कौन से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखिए पेपर वन से अगर हम शुरू करें तो देखते हैं अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपने सी फाउंडेशन में पढ़ा उससे पहले आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा इलेवंथ क्लास में पढ़ा उसके बाद कॉरपोरेट एंड अदर लॉस की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये भी सब्जेक्ट नया ही माना जाता है लेकिन क्योंकि आपने लॉ की थोड़ी बहुत पढ़ाई सी फाउंडेशन लेवल पे कर ली है तो इसको मैंने नए सब्जेक्ट में नहीं गिना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक तरीके से कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है ये एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए उसके बाद टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है ये भी आप लोगों के लिए नया है एडवांस्ड अकाउंटिंग को भी मैंने पुराने सब्जेक्ट्स में गिना है क्योंकि अकाउंटिंग के जैसा ही है उसके बाद ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस जो है ये भी आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये भी एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर फाइनेंस ये भी जो है आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है हालांकि इसमें से जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है अगर आपने बारहवीं क्लास में 
और ग्यारहवीं क्लास में इकोनॉमिक्स ठीक ठाक ठाक तरीके से पढ़ी है और बिजनेस स्टडीज़ पे आपका ठीक ठाक कमांड है तो ये सब्जेक्ट जो है आप जो है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे लेकिन इसमें जो डेप्थ है थोड़ी ज़्यादा है इलेवेंथ ट्वेल्थ के मुकाबले राइट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो राइट तो ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है कॉरपोरेट एंड अदर लॉस थ्योरी अप्रोच का सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है इसमें टैक्सेशन में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑडिटिंग के अंदर थ्योरिटिकल अप्रोच है ईआईएस एंड एसएम के अंदर थ्योरिटिकल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर दोनों चीजें हैं प्रैक्टिकल भी है और थ्योरिटिकल अप्रोच दोनों है अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि ऑडिटिंग थ्योरी सब्जेक्ट है तो ऑडिटिंग तो थ्योरी नहीं है सर हम तो ऑडिट करने जाते हैं इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम तो प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाते हैं राइट और ये सच भी है हम प्रैक्टिकल ऑडिट करते हैं तो ये सर थ्योरी सब्जेक्ट कैसे हुआ तो मैंने किस तरीके से क्लासीफाई किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप स्लाइड को ठीक से पढ़ेंगे तो टी का मतलब है कि थ्योरिटिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है जहां पे आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है उन्हें पढ़ना है और आपको कंसेप्ट को समझ करके अप्लाई करना है टू सॉल्व केस स्टडीज कोई ऐसा केस आपके सामने आएगा उसे आप सॉल्व कर सके उसकी समझ को डेवलप करके उसे याद करके और उसे समझ करके रीड करके राइट प्रैक्टिकल अप्रोच के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे आपको क्या करना है सम्स सॉल्व करने हैं अंडरस्टैंड करने के बाद और आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सम्स कि कितने तरीके के सम्स हैं वो इस जो टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्रिएट किए जा सकते हैं तो मेरा तरीका ऐसा रहता है किसी और का तरीका कुछ और हो सकता है यू हैव हंड्रेड परसेंट फुल राइट टू क्रिटिसाइज मी एंड नॉट अग्री विद व्हाट आई से इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट ये मेरा तरीका है पढ़ने का कि थ्योरी को मैं किस तरीके से देखता हूं और प्रैक्टिकल को किस तरीके से देखता हूं हो सकता है कोई बच्चा मुझसे बहुत होशियार हो मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो मेरी तरह एवरेज बच्चा है लेकिन कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है सुपर डुपर इंटेलिजेंट है तो हो सकता है उसकी क्लासिफिकेशन के तरीके और उसका देखने का नजरिया सब्जेक्ट को बदल जाए मेरा ऐसा तरीका है आपको अच्छा लगे तो अपनाएं नहीं अच्छा लगे तो उसे कचरे के डिब्बे में उठा करके फेंक दें अपना खुद का तरीका अपनाएं और आगे बढ़ें राइट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं कि मैंने किसी सब्जेक्ट को थ्योरी क्यों कहा किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल क्यों कहा तो अगर 60 प्रतिशत से ज्यादा उसमें मुझे लिखकर सम्स सॉल्व करने पड़ते हैं मुझे सवाल करने पड़ते हैं तो मैंने उसे प्रैक्टिकल कहा है अदरवाइज मैंने उसे थ्योरिटिकल कैटेगराइजेशन में रख दिया है और अगर फिफ्टी फिफ्टी वेटेज है सम्स का और थ्योरी का तो मैंने उसे पी स्लैश टी कैटेगरी में रखा है यानी प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है तो अब आपको ये जो स्लाइड है ये समझ में और अच्छे से आ जानी चाहिए राइट right. तो ये सब्जेक्ट है एक ओवरव्यू हमने देखा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है अब अब हम करते हैं टाइम का एनालिसिस क्योंकि स्ट्रैटेजी के लिए टाइम हमें देखना बहुत जरूरी है कि कितना समय हमारे पास है हाउ मच टाइम वी हैव इन आर बकेट ओके तो अगर मैं एक मई से बात करूं तीस अक्टूबर की मैं मान के चल रहा हूं कि नवंबर में स्थिति ठीक हो जाएगी भगवान की दया से और आपके पेपर जो हैं वो समय रहते हो जाएंगे नवंबर के अंदर राइट अब कुछ बच्चे इसमें भी अड़ंगे अड़ाएंगे कि सर अगर तब भी कोरोना वायरस रहा तो हम क्या करेंगे तो ठीक है तुम तब तक रुक जाओ उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर देना फिर जब एग्जाम होगा तब दे लेना वो तुम्हारी मर्जी है राइट तो एक मई से अगर हम बात करें तीस अक्टूबर दो तक की तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं मैंने लिखे हैं सारे नंबर ऑफ डेज तो हमारे पास इन सबको जोड़ने के बाद जो फिगर आता है वो है वन डेज हमारे पास एक दिन हैं, ठीक है मैंने इन एक दिन में से डेज ऑफ रिविजन या डाउट सॉल्विंग या टेस्ट सीरीज सॉल्विंग के डेज जो है छह पर सब्जेक्ट वो काट लिए हैं राइट तो रिमेनिंग डेज हमारे पास बचते हैं 184, तो रिमेनिंग डेज हमारे पास बचते हैं 184 में से हमने माइनस कर लिए 48 डेज तो 136 डेज हमारे पास हमारे पास बचते हैं और अगर हम इसे पर सब्जेक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करें तो 17 दिन हमारे पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हैं और उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कुछ क्या उसमें से पांच ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं अपनी जिंदगी में राइट तो सत्रह दिन पर सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं आइए अब आर्स एलोकेशन की हम बात करते हैं एक दिन में हमारे पास साहब 24 घंटे होते हैं और मैं 
के बेसिस पे दिन को डिवाइड करके चलता हूं कि आपको आठ घंटे सोना है आठ घंटे पढ़ाई करनी है और आठ घंटे अदर एक्टिविटीज आपको करनी है अभी जो ये अदर एक्टिविटीज का टाइम है ये कंसिडरेबली रिड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये अदर एक्टिविटीज का टाइम जो है इसको आप एलोकेट करके स्टडी के अंदर डाल सकते हैं स्टडी के टाइम को अपने बढ़ा सकते हैं तो अगर एवरेज हम देखा जाए तो एक दिन में एक स्टूडेंट अभी ज्यादा प्रेशर ना डालते हुए एट टू टेन आवर्स पर डे की अगर स्टडी की बात करें तो हमारे पास एवरेज नौ घंटे स्टडी हमें करनी है और ये सीरियस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं सीरियस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं और अगर आप कुछ लॉकडाउन के समय में अपने अदर एक्टिविटीज को कम करके अगर आप उसे स्टडी में एलोकेट करते हैं तो मैं 8 से 12 घंटे मानता हूं पर डे आपके पास अवेलेबल हैं और अगर 8 से 12 का मैं एवरेज लेता हूं तो एक घंटा बढ़ जाता है 10 घंटे इसका मतलब आपके लिए 17 दिन जो एक सब्जेक्ट को देने के लिए हैं आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए एक घंटे या एक घंटे आपके पास हैं मैं एक घंटे मान के अगर चलू तो भी हम देखते हैं कि एटलीस्ट एक बार एक सब्जेक्ट को करने के लिए कम से कम आपको 60 से 70 घंटे लगेंगे ही लगेंगे चाहे आप उसमें उस सब्जेक्ट की ट्यूशन जाएं चाहे आप सेल्फ स्टडी करें उस सब्जेक्ट को समझें सेल्फ स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये टाइम थोड़ा सा और भी बढ़ जाए ट्यूशन जाएंगे तो थोड़ी उधर आपको हेल्प मिल जाएगी इस वजह से ये जो टाइम है ये इतना तो रहेगा ही एटलीस्ट साठ घंटे मतलब दो महीने रेगुलर क्लास एक घंटा अगर हो तो भी दो महीने हर सब्जेक्ट का कोर्स मांगता है ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये आपको ध्यान में रखना है मैंने वीडियो की शुरुआत में इसका टॉप इसका जो टाइटल रखा था वो रखा था एन आई ओपन तो ये आंख कैसे खोलता है वीडियो ये अब आपको समझ में आने लग गई होगी बात राइट right. नाउ अब जो रिमेनिंग 100 घंटे हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे 70 घंटे में एक दफा आपने पूरी पढ़ाई करी बचे हुए 100 घंटे में आप क्या करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी तो डेवलप करेंगे ठीक है कुछ सवाल करेंगे रिवाइज करेंगे अरे जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें याद भी तो करेंगे और केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो ये बाकी के सौ घंटे आपके ऐसे करके यूटिलाइज हो जाएंगे और जो लास्ट के छह दिन हमने पर सब्जेक्ट को हमने छह छह दिन एक्स्ट्रा एलोकेट किए थे वो पहले ही हमने माइनस कर लिए थे 184 की कैलकुलेशन में अगर आप पीछे जाकर के देखें तो मैंने छह छह डेज पर सब्जेक्ट मैंने यहां पे माइनस कर दिए थे हर सब्जेक्ट में कि हम उसमें रिवीजन करेंगे हम उसमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे कोई डाउट होगा तो वो हम अपने उस उन छह दिनों में क्लियर करेंगे ठीक है तो ये आपको वहां पर यूज करने हैं बाकी के छह दिन अब ये तो आपकी स्ट्रैटेजी हो गई कि किस तरीके से आपको पढ़ाई को अपनी प्लान करना है स्केड्यूल करना है इन सब आने वाले समय में अब इसमें बॉटल क्या क्या हैं सर बॉटल क्या होता है बॉटल वो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पीड को जब आप पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों में तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी स्पीड के अंदर स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे मतलब आपकी स्पीड को तोड़ेंगे उसमें से सबसे बड़ा जो आपका बॉटल है वो है आपका सोशल मीडिया जिसमें आप सबको पता है आपका पसंदीदा टिकटॉक भी आता है और आपका पबजी भी इसमें आ जाता है और सभी तरह का सोशल मीडिया मोबाइल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आप पूरे दिन में करते हैं वो इसमें यहां पर आ जाती हैं उसके बाद है आपका पीयर ग्रुप या आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो भी एक बहुत बड़ा बड़ी अड़चन है आपके पढ़ाई के अंदर ठीक है तो आपको समझना है किस तरीके से उस अड़चन को अपनी सहायता के रूप में आपको उसे कन्वर्ट करना है हाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर बॉटल नेक्स इन टू योर अपॉर्चुनिटीज वो भी आपको खुद से समझना है ठीक है किससे कब कितनी देर और किस लिए बात करनी है ये आप भली भांति जानते हैं क्योंकि अब आप छोटे स्टूडेंट्स नहीं हैं अब आप इंटरमीडिएट में आ गए अपना भला और अपना बुरा आप जानते हैं उसके बाद आपकी कुछ गंदी आदतें भी आपके बॉटल होती हैं तो अपनी गंदी आदतों को आप खुद पहचाने और समझें कि किस तरीके से उन्हें आपको हटाना है किस तरीके से आपको उन स्पीड ब्रेकर से बच करके आगे बढ़ना है उसके बाद अगर आप इन दिनों में बीमार हो जाते हैं तो सबसे बड़ा बॉटल नेक है ये सबसे बड़ा रोड़ा है ये आपकी पढ़ाई के अंदर तो अपना ख्याल रखें बहुत बहुत अपना ख्याल रखें खूब सारा पानी पिए अच्छा खाना खाएं ठीक है और संभल के रहें इस समय मतलब बीमारी फैली हुई है हर जगह तो आपको संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है उसके बाद फेस्टिवल्स तो अभी फेस्टिवल्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है एज अ बॉटल नेक रीजन ये है क्योंकि अभी एक तो बीमारी फैली हुई है तो फेस्टिवल्स आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर आप खुद नहीं चाहते उनमें इन्वॉल्व होना तो राइट right. उसके बाद फैमिली 
इसकी भी इंटेंसिटी फिलहाल के लिए जब तक लॉकडाउन है तो मैं मानता हूं कि इसकी इंटेंसिटी लो है लेकिन ये भी एक बॉटल नेक होता है अगर आपकी बड़ी फैमिली है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं तो ये भी एक बॉटल नेक होता है लेकिन फिलहाल के लिए इसकी इंटेंसिटी भी कम है लेकिन फैमिली आपको सपोर्ट भी करती है तो आपके मम्मी पापा जो हैं वो पॉजिटिव भी आपके लिए काम कर सकते हैं तो उन्हें बॉटल नेक में मैंने इसलिए लिखा है कि किसी की बड़ी फैमिली है तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो उस केस में फैमिली बिकम्स अ बॉटल नेक जहाँ वो अपना समय जो है दे करके अपना जो पढ़ाई का समय है वो वेस्ट वहाँ पर हो सकता है तो ये बॉटल को भी आपको ध्यान में रखना है उसके बाद सर अभी लॉकडाउन है अभी हमें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है सर अभी तो इतने इतना समय है छः महीने पढ़े हैं <coughs> तो सर हमारी तो कोचिंग वोचिंग स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया लॉकडाउन एक बार ख़त्म होने दो देखो लॉकडाउन कब खत्म होगा ठीक है 21 दिन बाद मैं तो चाहता हूं मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई ये जो नंबर ऑफ केसेज हैं ये डिक्लाइन हो स्थितियाँ ठीक हों ठीक है और हमें इस ये जो इतना भयंकर जो वायरस है जिसने पूरे मतलब पूरे विश्व के अंदर इसने हाहाकार मचा रखी है हमें इससे बचाओ तो ये लॉकडाउन खत्म हो हम तो चाहते हैं लेकिन अभी कोई कुछ कह नहीं सकता एंड उसके बाद भी अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया आप एक बात मान के चलिए कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो गया मान लीजिए तो उसके अगले दिन से क्या आप अपनी कोचिंग में चले जाएंगे वहां पर पचास बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई कर पाएंगे ठीक है अगर मैं अपनी बात करूं अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो खुद ही नहीं जाता क्योंकि जान है तो जहान है नहीं तो सब बेकार हो जाएगा अगर आप जिंदा नहीं बचे तो मैं बता रहा हूं ये भयंकर बहुत भयंकर बीमारी है और फैलने वाली बीमारी है तो आप सबको इसके पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किस तरीके से लॉकडाउन खुलेगा तो भी जो क्लासेज हैं वो उनका मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है इस पर किस तरीके से क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे किस किन बेसिस पे क्लासेज जो है वो रखी जाएंगी कोचिंग क्लासेस का क्या होगा आई आई डाउट एवरीथिंग यू और ये स्पेक्युलेशन है इसको स्पेक्युलेट करते रहिए और सोचते रहिए बस अपना समय व्यर्थ करते रहिए इस पर ठीक है और जैसे ही लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो आपकी ये जो इक्वेशन है ना 888 वाली ये भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी उसका रीजन है क्योंकि आपका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका मूवमेंट इंक्रीज होते ही जो आपके जो अदर एट आवर्स थे उनका एलोकेशन स्टडी वाले एट आवर्स के अंदर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा रिड्यूस राइट right? तो ये भी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी वहां पे आपका समय थोड़ा व्यर्थ होने लग जाएगा क्लासेस में भी जाएंगे तो भी आने जाने में कम्युटेशन का टाइम लगता है फिर वहां पे किस तरीके से मतलब सैनिटाइजेशन होगी क्या होगी कभी बीमार पड़ गए तो वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत एक सोचने का तरीका है वो सोचना पड़ेगा आपको उन सब चीजों पर अभी से ही प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी आगे आने वाला समय बड़ा ही कठिन होने वाला है हम सबके लिए ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है टीचर्स के लिए भी बहुत कठिन समय है और सभी के लिए इकोनॉमी में और गरीब लोगों के लिए तो वाकई में बहुत चीजें खराब हैं क्योंकि जो लोग डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं और फिर अपने घरों को चलाते हैं उनके लिए तो बहुत स्थितियां खराब हैं लेकिन इस बीमारी से लड़ना भी इस बीमारी को हटाना अपने देश से भी एक बड़ी चुनौती है राइट उसके बाद इफ यू वेट टिल देन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कोई बात नहीं अभी हम वेट करेंगे ठीक है वी आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल वी विल वेट टिल देन मैं तो कहता हूं मैं तो खुद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं आपको वेट करना है आप वेट करिए तो फिर आपका पूरा जो एनालिसिस हमने पीछे स्लाइड्स में किया वो सब बदल जाएगा और आपके नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे उसके बाद आपको देखना है आपको किस तरीके से एनालिसिस को चेंज करना है राइट right. अब कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के जो इस एनालिसिस करने के बाद इतना समझाने के बाद स्ट्रेटेजी की किस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको तो फिर भी वो डाउट्स आते हैं तो पहला डाउट सर हमारे पास हमारे पास तो सर बुक्स ही नहीं है कहां से पढ़ेंगे देखिए बुक्स नहीं है तो आप आजकल ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं वहां से आप ऑनलाइन बुक्स में पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आईसीआई की वेबसाइट पे सभी मॉड्यूल्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं पीडीएफ की फॉर्म में वहां से डाउनलोड करें उन्हें पढ़ें और अगर कोई डाउट होता है तो गूगल पे सर्च करें उस डाउट को उससे जुड़ी हुई जानकारी वहां से प्राप्त करें और अपने टीचर से वो डाउट क्लियर करें तो ये बुक्स की चिंता यहां से खत्म हो गई सर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी हो भी रही हैं अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं राइट और कोचिंग की जरूरत जिन जिन सब्जेक्ट्स में पड़ती है उन्हें लें बाकी को सेल्फ स्टडी के मोड पर ले जाकर के पढ़ाई करें बहुत सारा समय आपके पास अभी है सर घर पर पढ़ाई नहीं होती क्या करें अगर ऐसा है तो देखो इसका इलाज 
मेरे पास नहीं है इसका इलाज आप जो है किसी और अपने दोस्त से पूछें जो इस बीमारी से जो भी जो भी ग्रसित होगा वो आपस में ये दो, दोस्त बात करेंगे कि सर घर पे पढ़ाई नहीं होती हम तो सर लाइब्रेरी जाते थे सर हम तो क्या है ट्यूशन में बैठ के पढ़ते थे हम तो चाय की थड़ी पे बैठ के पढ़ते थे सर हम तो जब हमारा वो हुक्का बार खुलता था ना उसके बाद ही हमारा माहौल बनता था पढ़ने का तो ये अब आप लोगों आप लोग अच्छा समझते हैं कि आपसे घर पर पढ़ाई नहीं होती तो आपको कहाँ बैठ करके पढ़ाई करनी है छत पर बैठ करके पढ़ाई करनी है अंडरग्राउंड में बैठ करके पढ़ाई करनी है घर के सामने वाले ग्राउंड में बैठ करके पढ़ाई करनी है छत पे और कहीं पढ़ाई नहीं हो रही तो टेबल के नीचे बैठे पलंग के नीचे बैठे कुर्सी के नीचे बैठे जहां पर भी मतलब बैठ करके पढ़ाई आपको करनी है वो आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से घर पर पढ़ाई नहीं हो रही तो घर के मायने बदल दें छत घर हो सकती है छत कुछ और हो सकती है घर से अलग हो सकती है सामने वाला गार्डन हो सकता है पड़ोसी के घर जाए अगर अलाउ कर रहे हैं पड़ोसी आने के लिए तो मुझे नहीं पता आप किस तरीके से इस सवाल से बचेंगे और इस सवाल का सलूशन क्या है मुझे नहीं पता राइट right, चलिए अब वॉट यू हैव एंड वॉट यू डोंट हैव अब आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है आपका टाइम और यही आपका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है टाइम है भी और टाइम नहीं भी है तो इंटेलिजेंटली इस टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप सबके ऊपर निर्भर करता है मैंने आपके सामने पूरी किताब खोल करके रख दी है नाउ वॉट यू नीड यू नीड अ सॉलिटरी गोल केवल सिंगल गोल चाहिए सर और रूथलेस एटीट्यूड चाहिए और अपने गोल को हासिल करने के लिए उस रूथलेस एटीट्यूड से आगे बढ़ना होगा एंड जब भी आप पढ़ाई करें एक मेरा सजेशन नोट डाउन कर लें हर किताब पर लिख लें जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसके सामने लिख लें बेस योर लर्निंग ऑन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मैट एंड यू विल थैंक मी फॉर दिस लेटर जब आप अपनी पढ़ाई को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के ऊपर बेस करके पढ़ेंगे जब भी पढ़ें उसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के ऊपर बेस करके पढ़ें अगर आप अपनी पढ़ाई को हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के ऊपर बेस करके पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपकी लर्निंग जो है एग्जाम बेस्ड लर्निंग होगी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा और आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लिखने की तरह आप तैयारी अपनी उस उस हिसाब से प्लान कर पाएंगे तो ऑलवेज बेस योर लर्निंग्स ऑन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट टेक दिस लर्निंग फ्रॉम फ्रॉम मी एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस ओके व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू ओनली दीज फोर थिंग्स ईट स्लीप स्टडी रिपीट ईट स्लीप स्टडी रिपीट ईट स्लीप स्टडी रिपीट स्टडी हार्ड ईट टेस्टी एंड हेल्दी फूड घर का बना खाना ही खाएं बाहर मुझे पता है स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी ऑन हो चुकी है लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है मत मंगाएं बाहर का खाना जान है तो जहान है घर पर जो मम्मी बनाती है उसे आराम से चुपचाप खा लेना और खूब सारा पानी पी लेना राइट right? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अपना मैं वापस बोल रहा हूं अपना बहुत 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 ख्याल रखें अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस एंड क्राउडेड प्लेसेस कैन बी और क्लासेस एज वेल याद रखें आइसोलेट योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू एस्केलेट आइसोलेट टू एस्केलेट आइसोलेट टू एस्केलेट सर इन मैम एंड वॉट आई फियर आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो मुझे क्या डर लगता है ये वीडियो बनाने के बाद ओके नाउ मेनी ऑफ यू विल यू नो शिफ्ट टू वन ग्रुप सर अब तो हमसे हो नहीं पाएगा इतना मतलब आपने हमारा आंख खोल दिया है राइट right? एंड अगर आप एक ग्रुप के लिए जाते हैं तो आपको वो वीडियो जाकर के जरूर देखना चाहिए जो मैंने बनाया कि वेदर टू डिसाइड बिटवीन सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप ठीक है और सिंगल ग्रुप के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद शायद सिंगल ग्रुप के लिए जाएं और अगर सिंगल ग्रुप के लिए जाएंगे तो आपका दर्द तकलीफ आपकी सफरिंग कितने टाइम्स बढ़ सकती है मुझे नहीं पता ये आपको जब आप सिंगल ग्रुप एक दो दफ़ा दे लेंगे तब आपको शायद इसका अंदाज़ा हो जाएगा आई एम वेरी ऑप्टोमिस्टिक ओके प्लीज़ प्रे टू गॉड प्रे टू दी ऑल माइटी एंड आस्क हिम प्लीज गॉड सेव दिस प्लानट सेव मैन काइंड फ्रॉम दिस डेडली वायरस एंड आई ऑलवेज से दैट यू पीपल आर सो ऑसम प्लीज वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू हैव एन ऑसम डे यू पीपल आर रियली वेरी ऑसम